አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የመጀመሪያ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት አደረገ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሪፐብሊካን ጋርድ አባላትን በዛሬው ዕለት አመሰገኑ የእስልምና እምነት ተከታዮች ዛሬ በባህር ዳር ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ። ሰላማዊ ሰልፉን ባለ 9 ነጥብ ያቋም መግለጫ በማውጣት አጠናቀዋል። የድሬዶዋና ጅቡቲ ሀገረ ስብከት ሊቀብ አባስ ሆኖ ሲያገለግሉ የቆዩት የብጹ አቡነ ዳንኤል ስርዓተ ቀብር በዛሬው ዕለት ተፈጸመ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ለአራት መምህራን የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጠ። በአዲስ አበባ መገናኛ አካባቢ ሾላ ገበያ በደረሰ እሳት አደጋ 39 የንግድ ሱቆች መውደማቸው ተሰማ። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ግጭት እንዳይከሰት በሚደረገው ጥረት የክልልና የከተማ አስተዳደሮች ስራ በቂ አይደለም ተባለ። በማዕከላዊ ጎንደር ጠገዴ ወረዳ ታግተው ከተወሰዱ ስምንት ታዳጊዎች መካከል ስድስቱ መገደላቸውን ተከትሎ 9 ሰዎች በቁጥጥር ስር አሉ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የመጀመሪያ ስብሰባውን በዛሬ ወለት አካሄደ ፓርቲው ከግንባር ወደ ውህድ ፓርቲ ከተሸጋገረ በኋላ ዛሬ የመጀመሪያ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ማከናውኑ ተሰምቷል በስብሰባውም የተለያዩ ሀገራዊ ወክታዊ ጉዳዮች ላይ በመምከር ውሳኔዎችን ያሳልፋል ተብሎ ይተባበቃል ምክክር ከመደረግባቸው ጉዳዮች መካከል የአስር አመቱ መሪ እቅድና የመርጫ 2012 ስትራቴጂ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ተብሏል። ከዚህም በተጨማሪ በሀገሪቱ ወቅታዊ ሰላም ሁኔታዎች ላይም በመምከር ውሳኔዎችን ያሳልፋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ከፓርቲው የፌስቡክ ገጽ ላይ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የእስልምና እምነት ተከታዮች ዛሬ በባህር ዳር ያካሄዱትን ሰላማዊ ሰልፍ ባለ 9 ነጥብ ያቋም መግለጫ በማውጣት አጠናቀዋል። ሰላማዊ ሰልፉ ተሳሳስር 2012 በመጣ ከተማ አስተዳደር መስጂዶችና የንግድ ቤቶች ላይ የደረሰውን ቃጠሎ በማውገዝ የተካሄደ ነው በሰልፉ ማጠናቀቂያም ባለ 9 ነጥብ ያቋም መግለጫ አውጥተዋል በአቋም መግለጫቸው የገጠማቸው ካሉ ፈርጀ ብዙ ችግሮች ውስጥ የዜጎችን አብሮ የመኖር እሴቶች የሚነዱ የተከበሩ የእምነት ተቋማትንና ቅዱሳን መጽሐፍትን የሚያቃጥሉ አማኞችን የሚገድሉ የሚዘርፉና የሚያንቋሽሹ እንቅስቃሴዎች ተጠቃሽዎች መሆናቸው እንገልጸዋል በሙጣ ከተማ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ጥርሱን ነክሶና ታግሎ የገነባቸው መስጂዶችና ጥሩ ግሮ ያፈራቸው ንብረቶቹ እጅግ በተቀናጀና በተሰበበት መልኩ በሰዓታት ውስጥ ዶጋመድ ሆነዋል እጅግ የሚያሳዝነውና ቅስም የሚሰበረው ደግሞ አራት መስጂዶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሱቆች ሆቴልና የተለያዩ መኪናዎች ሲጋዩ የጸጥታ አካላት ዝም ብለው መመልከታቸው ነው ሲሉ በመግለጫቸው ላይ አስፈረዋል በክልሉ በተለያዩ ቦታዎች በሙስሊም ማህበረሰብ ላይ በተከበረው ቁርአንና በመስጂዶች ላይ የተፈ ጸመውን አስነዋሪ ድርጊት አጥብቀን እናወግዛለን ይህኩይ ተግባር እንዳይደገም አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ መንግስትን እንጠይቃለን ብለዋል በተጨማሪም በሙጣ በእስቴ በቢቸና እንዲሁም በሌሎች ከተሞች መስጂዶችን በማቃጠልና በዝርፊያ የተሳተፉ ወንጀለኞች ለፍርድ እንዲቀርቡና ለህزب ይፋ እንዲደረግ ሲሉ መንግስትንም ጠይቀዋል የክልሉን መንግስት የተቃጠሉ መስጂዶችን እንዲገነባ ንብረታቸው ለወደመባቸው ወገኖች ካሳንዲ ከፍልና መልሶ እንዲያቋቁም አጥብቀው ይቀዋል የሙስሊሙ ማህበረሰብ የመስጂድ የበዓላት ማክበሪያና የመቃብር ቦታ እጦት በጣም እንዳማረረው ዛሬ በሰላማዊ ሰልፉ በአቋም መግለጫ ላይ የተገለጸ ሲሆን በባህር ዳር ከተማ ብሎም በክልሉ የመስጂድ መገንቢያና የመቃብር ቦታ የማግኘት የመልካም አስተዳደር ችግሮች በአስቸኳይ እንዲፈቱ ሲሉም ጠይቀዋል ሃይማኖትን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ተቻችሎና ተግባብቶ የመኖር እሴቶቻችንን ስለሚነድ ለአገር ሰላምና ህልውና አደገኛ ስለሆነ የፖለቲካ ድርጅቶች እጃችሁን ከሃይማኖት ጉዳይ እንድትታወጡ ሲሉም በአቋም መግለጫቸው ላይ አሳስበዋል የኢትዮጵያዊነት አብሮነታችንን እሴቶቻችንን ለማፍረስ የሚሞክሩ አካላት ከእኩይ ድርጊቶቻቸው እንዲታቀቡልን ሲሉ ጠይቀዋል መንግስት በሃይማኖት ተቋማትና በመእመናን ላይ የሚደርሰውን ጥቃት እንዲያስቆም ተገቢውን ጥበቃ እንዲያደርግም ጠይቀዋል አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናት ብዙሃን መገናኛ ድርጅቶችና የማህበራዊ ድረገጽ ጸሐፊዎች በሙስሊም ማህበረሰብ ላይ የሚያደርጉትን የመከፋፈልና የጥላቻ ዘመቻ በአ 
አስቸኳይ እንዲያቆሙልን እንጠይቃለን ሲሉም በአቋም መግለጫቸው ላይ ገልጸዋል ያማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ ሚዲያዎች ሙስሊሙን በተመለከተ የተዛባ ዘገባቸውንና ወገንተኝነታቸውን እንድታቆሙ እናሳስባለን ሲሉም ገልጸዋል መስጂድ አይፈርስም ቤተክርስቲያንም አይፈርስም ኢትዮጵያም አትፈርስም አፍራሾች ግን ይፈርሳሉ ሲሉ የአቋም መግለጫቸውን አጠናቀዋል የድሬዳዋና ጅቡቲ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት የብዙ አቡነ ዳንኤል ስርዓተ ቀብር በዛሬ ወለት ተፈጸመ ስርዓተ ቀብራቸው በደብረ ሊባኖስ ገዳም ላይ ተፈጸመው በልብ መምክንያት በ75 አመታቸው ህይወታቸው ያለፈው አቡነ ዳንኤል በሀገር ቤትና በውጪ የተለያዩ አባያተ ክርስቲያናትን አገልግለዋል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ለአራት መምህራን የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጠ። ማዕረጉን ያገኙት በስነ ልሳን ዘርፍ መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር ጌታ ሆን አማረ እንዲሁም በግብርናና በሳይንስ ዘርፎች ጥናት ሲያከናውኑ የከረሙት ዶክተር በላይ ሰማአኒ እንዲሁም በጂኦግራፊ ትምህርት ለረጅም ጊዜ ጥናት ሲያካሂዱ የነበሩት ዶክተር ደገፋ ቶሎሳና የጤና ሳይንስ ኮሌጅ መምህሩና ተመራማሪው ዶክተር ዋጋሪ ደሬሳ ናቸው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሪፐብሊካን ጋርድ አባላትን በዛሬ ወለ ተመሰገኑ ምስጋናው ይቀርበው ጋርዶቹ እየሰጡ ስላለው ወደሪልሽ አገልግሎት ነው መባሉን ሰምተናል የሪፐብሊካን ጋርድ የተቋቋመው ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ስራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት ደህንነታቸው ለመጠበቅና የሚቃጣባቸውን ጥቃት ለመከላከል ታስቦ እንደሆነ ተነግሯል በአዲስ አበባ መገናኛ አካባቢ ሾላ ገበያ በደረሰ እሳት አደጋ 39 የንግድ ሱቆች መውደማቸው ተሰማ በዚህ አደጋ ምክንያት አንድ ሰው ላይ መካከለኛ ጉዳት ሲደርስ 39 የንግድ ሱቆች ግን ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል ተብሏል በደረሰው አደጋ ሳቢያም 12 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ሲወድም 150 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ንብረት ደግሞ ማዳን ተችሏል ተብሏል አደጋውን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ከአንድ ሰዓት በላይ ፈጭቷል ተብሏል የአደጋው መንስኤ ለግዚያዋል ታወቀም ተብሏል በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ግጭት እንዳይከሰት በሚደረገው ጥረት የክልልና የከተማ አስተዳደሮች ስራ በቂ አይደለም ተባለ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምክር ቤት ጉባኤ የ45 ቱም ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች በተገኙበት በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ውይይት ሲያደርጉ ነው ይሄ ተነገረው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም በዚህ ጊዜ እንደተናገሩት በትምህርት ተቋማቱ የሚስተዋለውን አለመረጋጋት ለመፍታት በሚደረገው ርብርብ የክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ድጋፍ በቂ አይደለም ብለዋል በአሁኑ ሰዓት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተቆራረጠ ትምህርት እየሰጡ እንደሚገኙ የተናገሩት ሚኒስትሯ ወጥ ሆነ መማር ማስተማር እንዲኖር ክልሎችና ከተሞች በትኩረት ሊሰሩ ይገባል ብለዋል በአማራና በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ አለመረጋጋት የሚታይባቸው ናቸው ተብሏል በእነዚህ ተቋማት ግጭት እንዲከሰት የተጠና ድጋፍ የሚያደርጉ አካላት መኖራቸውንም ፕሮፌሰር ሂሩት ገልጸዋል ሙህራን ለችግሮቹ የመፍትሄ ሐሳብ እንዲያመጡም ጠይቀዋል በማዕከላዊ ጎንደር ጠገዴ ወረዳ የታዳጊዎች ግድያና እገታን ተከትሎ 9 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ የጠገዴ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ተወካይ ሐላፊ ኢንስፔክተር እሸቴ ገብረማርያም ከግድያው ጋር በተያያዘ 9 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ገልጸዋል አሁንም ፍለጋው ተጠናክሮ መቀጠሉንም አስረድተዋል እርሳቸው እንደሚሉት ከቤተሰብ የልጆቹ መጥፋት ጥቆማ እንደደረሳቸው አጋቶቹ ደውለውበታል የተባለውን የስልክ መስመር ለማጣራት ወደ አካባቢው ኢትዮ ቴሌኮም መስሪያ ቤት ደብዳቤ ጽፈዋል ተጣርቶም የስልክ መስመሩ ባለቤት ማንነት ተነገራቸው ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ሲጠየቅ ለአጎቴ ሸጨለታለው የሚል መልስ መስጠቱን ተናግረዋል የስልክ መስመሩ የተሸጠላቸው አጎት የሚገኙበትን ሌላ ስልክ ፖሊስ ከተቀበለ በኋላ ባደረገው ማጣራት ግለሰቡ መቀሌ ከተማ እንደሚገኙ ማወቅ ተችሏል ግለሰቡን በቁጥጥር ስር አውሎ ለመመርመር የሚገኙት በሌላ ክልል ውስጥ በመሆኑ ጉዳዩን የፌደራል መንግስት ጸጥታ አስከባሪ ኃይል እንዲይዘው በማድረግ እየተሰራ ነው ሲሉ ኢንስፔክተሩ ለቢቢሲ ገልጸዋል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን